కూర్చున్నామా ఇప్పుడు మనం సిలబస్ ఏందో చూసాం ఇండియన్ జియోగ్రఫీకి సంబంధించి సిలబస్ చూసాం మొదటగా మనం ఒక వన్ బై వన్ టాపిక్స్ని మనం సెట్ చేయడం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది మొదటగా చూస్తే నెంబర్ వన్ భారతదేశ భారతదేశ ఉనికి విస్తరణ భారతదేశ ఉనికి విస్తరణ ఉనికి విస్తరణ భారతదేశ ఉనికి విస్తరణ సైజ్ అండ్ లొకేషన్ ఓకేనా ఇది మొదటి చాప్టర్ చాప్టర్గా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా అసలు భారతదేశానికి సంబంధించి ఒక దీని యొక్క ఉనికి కావచ్చు అసలు భారతదేశం యొక్క స్థితిగతులు కావచ్చు అసలు భారతదేశానికి గల ఏమైనా మారు పేర్లు ఉన్నాయా అసలు భారతదేశం అక్షాంశాల పరంగా కానీ రేఖాంశాల పరంగా కానీ ఏ హద్దుల్లో ఉంది అనేది మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనం ఈ చాప్టర్లో మనం చూడటం జరుగుతుంది దీని నుంచి చాలా చాలా బిట్స్ రావటం జరుగుతుంది ఈ మధ్య ఒక చిన్న బిట్టు అడిగాడు దీని నుంచి చూసుకుంటే ఈ చాప్టర్కి లింక్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం సెకండ్ చాప్టర్ కూడా లింక్ అవుతుంది మిత్రమా ఎందుకంటే ఇదే భారతదేశంలో దీవులు ఉన్నాయి కదా దీవులు అరకాన్ యోమా దీవులు అనేవి ఏ దేశ సరిహద్దుగా ఉన్నాయి అన్నాడు అరకాన్ యోమా దీవులు అనేవి ఏ దేశ సరిహద్దుగా ఉన్నాయి అన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ దేశ సరిహద్దు అంటే మనం మయన్మార్ అనేది ఆన్సర్ పెట్టాలి కానీ అక్కడ చాలామంది తప్పు పెట్టేదానికి ఆస్కారం ఉంది కొంచెం చిన్నగా ఆలోచిస్తే చాలా చాలా బిట్స్ రావడం జరుగుతుంది మొదటగా చూసుకుంటే అసలు భారతదేశం యొక్క పరిస్థితి చూసుకుంటే అక్షాంస్ మన చూడండి ఇప్పుడు సైజ్ అండ్ లొకేషన్ చూద్దాం అసలు ప్రధానంగా చూసుకుంటే భారతదేశాన్ని ఏమన్నారు అంటే ఫస్ట్గా చూస్తే ఉపఖండం అంటారు భారతదేశాన్ని ఏమంటారు మిత్రమా భారతదేశాన్ని ఒక ఉపఖండం అంటారు ఉపఖండం అంటే సబ్ కాంటినెంట్ ఉపఖండం అంటే ఏమంటారు సబ్ కాంటినెంట్ అంటే భారతదేశాన్ని ఒక సబ్ కాంటినెంట్గా చెప్పొచ్చు ఏంటి సార్ ఇది ఖండం అంటున్న దేశం అంటున్నారు మీరేమో ఉపఖండం అంటున్నారు అంటారా అంతే మనం ఏం దయా అంటే చెప్తాను అసలు ఉపఖండం అని ఎందుకు అన్నారు భారతదేశాన్ని అంటే ఒక ఖండానికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా భారతదేశానికి ఉండటం జరుగుతుంది ఒక ఖండానికి ఏమేమి లక్షణాలు ఉంటాయి ఆ ఖండానికి సంబంధించిన భూభాగం కావచ్చు భౌగోళిక పరిస్థితులు కావచ్చు సాంస్కృతిక పరిస్థితులు కావచ్చు సాంఘిక పరిస్థితులు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఖండానికి ఉన్న లక్షణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఆ ఖండంలో శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితులు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఖండానికి ఏవైతే లక్షణాలు ఉన్నాయో అలాంటి సేమ్ ఫీచర్స్ మన యొక్క భారతదేశానికి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఉపఖండంగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది సరే ఈ యొక్క భారతదేశ ఉపఖండం ఎక్కడ ఉంది అంటే ప్రపంచంలో మొత్తం ఖండాల సంఖ్య మొత్తం ఎన్నాయంటే ఏడు ఖండాలుగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది ఈ ఏడు ఖండాల్లో ఒకనొక ఖండమే ఏషియా ఈ ఏడు ఖండాల్లో ఒకనొక ఖండమే ఏషియా ఈ ఏషియాలో భారతదేశం ఎక్కడ ఉందంటే ఏం చెప్పాలి భారతదేశం ఏషియా ఖండంలో ఒక పార్ట్గా ఉంది ఏ పార్ట్లో ఉందంటే దక్షిణ ఆసియా పార్ట్లో ఉంది ఏ పార్ట్లో ఉందమ్మా దక్షిణ ఆసియాలో భారతదేశం ఉండటం జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఇలా చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ భారతదేశం దక్షిణాసియాలో ఉన్న ఉన్నాం కానీ అక్షాంశాల పరంగా ఏ అర్ధగోళంలో ఉంది రేఖాంశాల పరంగా ఏ అర్ధగోళంలో ఉంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్షాంశాల పరంగా రేఖాంశాల పరంగా భారతదేశ ఉనికి అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ అక్షాంశాల పరం చూసుకుంటే అక్షాంశాల పరంగా చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం మీద తీసుకుంటే ఇది ఉత్తరార్ధ గోళం అనుకుంటే ఒక నార్త్న హెమిస్పియర్ అనుకుంటే మొత్తంగా తీసుకుంటే ఇది సౌత్న హెమిస్పియర్ అనుకుంటే ఇది ఉత్తరార్ధ గోళం ఇది దక్షిణార్ధ గోళం ఇలా తీసుకుంటే భారతదేశం ఎక్కడుందంటే ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది అంటే బ్రాడ్గా తీసుకుంటే ఉత్తరార్ధ గోళం దక్షిణార్ధ గోళంగా తీసుకుంటే భారతదేశం ఎక్కువగా ఎక్కడ విస్తరించి ఉందంటే ఏం చెప్పాలంటే ఉత్తరార్ధ గోళంలో విస్తరించింది అంటే ప్రపంచం మొత్తం మీద తీసుకుంటే అలా కాకుండా అదే అలా కాకుండా ఇలా తీసుకున్నాం అనుకో అంటే పశ్చిమార్ధ గోళం పూర్వార్ధ గోళంగా తీసుకుంటే భారతదేశం ఎక్కడ విస్తరించి ఉందంటే పూర్వార్ధ గోళంలో విస్తరించింది మీరు కొంచెం మ్యాపును చూడాలమ్మా మీరు కొంచెం మ్యాపును చూస్తే మనకు ఆ భారతదేశం అనేది ఎక్కడ విస్తరి ప్రపంచంలో మా ప్రపంచ పటంలో భారతదేశం ఎక్కడ విస్తరించిందో ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా అనేది హ్యాచ్ నోది ఓన్లీ ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా మీరు తెలుసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంటే చూడండి ఇప్పుడు అంటే రేఖాంశాల పరంగా తీసుకుంటే భారతదేశం ఎక్కడ ఉందంటే ఏం చెప్పాలి పూర్వార్థ గోళంలో ఉంది అదేవిధంగా అక్షాంశాల పరంగా తీసుకుంటే భారతదేశం ఎక్కడ ఉంది ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం ఉనికి ఎలా చెప్పొచ్చు భారతదేశం ఎలా ఉందంటే పూర్వార్థ ఉత్తరార్ధ పూర్వార్థ గోళంలో భారతదేశం ఉంది ఉత్తరార్ధ పూర్వార్థ గోళంలో భారతదేశం లొకేటెడ్ అయి ఉందని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే ఇది భారతదేశం మొత్తం మీద భారతదేశం యొక్క విస్తీ 
విస్తీర్ణం ఆ అదేవిధంగా భారతదేశం యొక్క శాతం ఎలా ఉంది శాతపరంగా తీసుకుంటే భారతదేశం టూ పాయింట్ ఖండాల విస్తీర్ణంలో ఈ ఖండాల మొత్తం భారతదేశంలో ఏడు ఖండాలు ఉన్నాయి కదా ఆ ఏడు ఖండాల విస్తీర్ణం భారతదేశం తీసుకుంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కలిగి ఉంది అదేవిధంగా జనాభా పరంగా తీసుకుంటే పదిహేడు పాయింట్ ఆరు శాతం కలిగి ఉంది జనాభా పరంగా తీసుకుంటే పదిహేడు పాయింట్ ఆరు శాతం కలిగి ఉంది ఖండాల ఉపరితల విస్తీర్ణంలో తీసుకుంటే భారతదేశం ఎంత కలిగి ఉందని ఎంత శాతం కలిగి ఉందంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది అలాగ ఇప్పుడు ప్రస ప్రపంచంలో భారతదేశం యొక్క ప్లేస్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏ ప్లేస్లో ఉందో చూసాం కానీ ఇప్పుడు ఏ దాని యొక్క ప్లేస్ ఏంటి అంటే జనాభా పరంగా ప్లేస్ ఏంటి అదేవిధంగా విస్తీర్ణ పరంగా ప్లేస్ ఏంటి మొదటగా చూద్దాం విస్తీర్ణ పరంగా అంటే ఏరియా పరంగా ప్లేస్ ఏంటో చూద్దాం ఏరియా పరంగా ప్లేస్ ఏంటో చూడాలి ఓకేనా భారతదేశం విస్తీర్ణ పరంగా ఎన్నో స్థానంలో ఉంది అంటే ఏం చెప్పాలి సెవెంత్ ప్లేస్లో ఉంది భారతదేశం విస్తీర్ణ పరంగా ఎన్నో స్థానంలో ఉందంటే సెవెంత్ ప్లేస్లో ఉంది అదేవిధంగా జనాభా పరంగా ఎన్నో స్థానంలో ఉంది అంటే ఏం చెప్పాలి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్లేస్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ద సెవెంత్ ప్లేస్ ఓకేనా అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ ఇన్ ది వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ ద సెవెంత్ లార్జెస్ట్ ఏరియా కంట్రీ ఇన్ ది వరల్డ్ ఓకేనా ఇలా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క సెకండ్ ప్లేస్ అన్నాం కదా వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఓకే ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏముంది భారతదేశం ప్రపంచంలో జనాభా పరంగా భారతదేశం రెండో స్థానం ఉందని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మొదటి స్థానంలో ఏది ఉందంటే ఏం చెప్పాలి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏది ఉందంటే చైనా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏ ఏ దేశం ఉందంటే ఏం చెప్పాలమ్మా చైనా దగ్గర దగ్గర చైనా జనాభా నూట యాభై కోట్ల దాకా ఉంది మన భారతదేశం జనాభా దగ్గర దగ్గర నూట ముప్పై కోట్ల దాకా కూడా జనాభా ఉంది సెన్సెస్ ప్రకారం చూసుకుంటే నూట ఇరవై ఒక్క కోట్లు నూట ఇరవై ఎయిట్ పాయింట్ వన్ క్రోరు సెన్సెస్ ప్రకారం అకార్డింగ్ టు టూ థౌసండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ఇప్పుడు అదేవిధంగా విస్తీర్ణ పరంగా చూసుకుంటే భారతదేశం విస్తీర్ణ పరంగా భారతదేశం ఏ స్థానంలో ఉంది ఏడో స్థానంలో ఉందని చెప్పాం ఇంకా రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ఏంటి రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ఏంటి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి సెకండ్ ప్లేస్ ఏంటి థర్డ్ ప్లేస్ ఏంటి ఫోర్త్ ఫోర్త్ ప్లేస్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఏంటి సార్ ఇవి కూడా అడుగుతాడా అంటే లాస్ట్ టైం ఒక బిట్ అడిగాడమ్మా ఇవి కూడా అడుగుతాడు అంటే అడుగుతాడు లాస్ట్ టైం ఒక బిట్ అడిగాడు ఏమడిగాడంటే భారతదేశానికంటే ముందరగా ఉన్న రా దేశం ఏది విస్తీర్ణ పరంగా భారతదేశం కంటే ముందరగా ఉన్న దేశం ఏది అన్నాడు ఏం చెప్పాలంటే ఆస్ట్రేలియా అని చెప్పాలి ఇప్పుడు మేము చూస్తాం చూడండి దీన్ని ఒక సింపుల్గా ఒక సింపుల్ కోడ్గా గుర్తుపెట్టుకుందాం మిత్రమా ఒక సింపుల్ కోడ్ కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది ఈ కోడు అంటే చాలా దగ్గర చెప్పుకుంటాను కొంతమంది తెలియపోవచ్చు చూద్దాం ఆర్ యు సిసి ఆర్ యు సిసియు బిఏఐ ఇది ఒక్కసారి చూస్తే దీన్ని ఒక కోడ్ రూపంలో ఉందన్నమాట ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఆర్యుసిసియు రుక్కు బిఏఐ ఏమవుతుంది బాయ్ రుక్కు బాయ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి సెవెంత్ ప్లే మన యొక్క బా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏడు దేశాలు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాయో మనకి రావటం జరుగుతుంది ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే ఆర్యు అంటే రష్యా ఆర్యు అంటే ఏం చెప్పాలి రష్యా ఓకేనా సి అంటే కెనడా సి అంటే కెనడా అగైన్ సి స్టాండ్స్ ఫర్ చైనా అగైన్ సి స్టాండ్స్ ఫర్ చైనా నెక్స్ట్ యూ స్టాండ్స్ ఫర్ యుఎస్ఏ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా బి స్టాండ్స్ ఫర్ బ్రెజిల్ బి స్టాండ్స్ ఫర్ బ్రెజిల్ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా నెక్స్ట్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇండియా చూసారా వచ్చేసింది లాస్ట్ టైం ఈ బిట్ ఏ అడిగాడు ఏ బిట్ అడిగాడు లాస్ట్ టైం తెలుసా ఈ బిట్ అడిగాడు ఏ బిట్ అంటే భారతదేశాన్ని భారతదేశం కంటే ముందరగా ఉన్న విస్తీర్ణంలో పెద్ద దేశం ఏది అన్నాడు వచ్చేసిందే చూడండి అదే మీరు ఒక కోడ్ కానీ ఐడియా లేకపోతే మీరు ఏ దేశం పెద్దదో ఏ దేశం పెద్ద ఒక బట్టి విధానంలో పోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా కోడ్ విధానంలో పోతే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రుక్కుబాయ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి విస్తీర్ణంలో పెద్ద దేశాలు అనేవి పెద్ద దేశాల నుంచి ఏడో ఏడో భారతదేశం ఏడో ప్లేస్ ఉన్నదాకా మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఇది ఒక ప్లేస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ భారతదేశానికి గల భారతదేశం ఇది ఒక ఎంత సెవెంత్ ప్లేస్లో ఉంది ఇది సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది అలా కాకుండా ఇంకా కొన్ని ప్లేస్లు ఉన్నాయి భారతదేశానికి ఓకేనా ప్రపంచంలో అతి పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం ఏదయ్యా అంటే భారతదేశమే ప్రపంచంలో అతి పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం కలిగిన దేశం ఏదయ్యా అంటే భారతదేశంగా చెప్తాం అదేవిధంగా ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం ఏదయ్యా అంటే భారతదేశమే ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం ఏదయ్యా అంటే ఏం చెప్పాలి భారతదేశం అని చెప్పాలి ప్రపంచంలో అతి పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం కలిగిన దేశం ఏదయ్య
అంటే ఏ దేశం అని చెప్పాలి భారతదేశం మొదటి ద్వీపకల్పం ఏదయ్యా అంటే ఏం చెప్పాలి అరేబియా ద్వీపకల్పం మొదటి ద్వీపకల్పం ఏదయ్యా అమ్మ ఏం చెప్పాలి అరేబియా ద్వీపకల్పం ప్రపంచంలో రెండవ ద్వీపకల్ప దేశం రెండవ అదేవిధంగా రెండవ జనాభా కలిగిన దేశం అదేవిధంగా ఏడవ పెద్ద దేశం అదేవిధంగా మొదటి ప్రజాస్వామ్య దేశం అదేవిధంగా మొదటి అతి పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం కలిగిన దేశం ఇవన్నీ కూడా భారతదేశానికి సంబంధించిన ఒక రోల్ పాయింట్స్ అని మెయిన్ పాయింట్స్ అనమాట ఓకేనా ఇది మిత్రమ భారతదేశం నెక్స్ట్ చూసుకుంటే అసలు ఈ భారతదేశానికి సంబంధించి నేమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అసలు మనం అనుకుంటున్నాం ఈ భారతదేశం అసలు భారత్ ఉంది ఇప్పుడు చాలా మంది కొన్ని కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి చూద్దాం చూడండి అసలు భారతదేశం ఇప్పుడు మనం ఒక నేమ్ చెప్పాం ఏం చెప్పాం ఇక్కడ ఉపఖండం అని చెప్పాం ఇలా కాకుండా ఇలా కాకుండా చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ వన్ భరత వర్ష భరత వర్ష భరత వర్ష భరత వర్ష అండ్ సెకండ్ వన్ భరత ఖండ భరత ఖండ సెకండ్ వన్ భరత ఖండ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సింధు దేశ సింధు దేశ నెక్స్ట్ వన్ ఇండియా నెక్స్ట్ వన్ హిందూస్థాన్ హిందూస్థాన్ చివరగా భారత్ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ నేమ్స్ ఇవి ప్రపంచంలో భారతదేశానికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏందా అంటే ఏం చెప్పాం ఉపఖండం అని చెప్పాం అదేవిధంగా భారతదేశానికి గల ఆ అదర్ నేమ్స్ ఏమున్నాయంటే భరత వర్ష భరత ఖండ ఎందుకు అని అంటారంటే ప్రాచీన కాలంలో భరతుడు అనేటటువంటి రాజు మన భారతదేశాన్ని పరిపాలించాడు కాబట్టి మన భారతదేశానికి భరత వర్ష భరత ఖండ అని పేరు చెప్పుకోవటం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ సింధు దేశ భారతదేశం ఒక దేశ ఒక నది పేరుతో ఉన్న లే ఒక నది పేరుతో ఉన్న దేశ ఏకైక దేశం ఏదంటే భారతదేశంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు సింధు దేశ భారతదేశానికి వాయువ్య ప్రాంతంలో ప్రవహించే నదీ వ్యవస్థ ఏదా అంటే సింధు నది వ్యవస్థ ఏ నది వ్యవస్థ సింధు నది వ్యవస్థ అందుకని ఇక్కడ ఉండే ప్రజలను అందరిని ఏమన్నారంటే ఇన్ ద దీన్ని ఇంగ్లీష్లో గ్రీకులు దేనిగా వర్ణించాలంటే ఇంగ్ సింధు నదిని ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నారంటే ఎండస్ అంటారు ఏమంటారమ్మా ఎండస్ అంటారు అంటే గ్రీకులు అప్పుడు మన భారతదేశానికి వచ్చిన గ్రీకులు ఏం చేశారంటే మొదటగా సింధు నది ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే ప్రజలను ఏమన్నారు అంటే ఇండోయీలు అన్నారు ఏమన్నారు మిత్రమా ఇండోయీలు ఎండోయీలు అన్నారు అంటే ఈ సింధు సింధు నది భారతదేశం వాయు ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఒక నాగరికత కూడా వెలిసింది కాబట్టి సింధు నాగరికత అనే నాగరికత వెలిసింది అక్కడ నివసించే ప్రజలను ఏమన్నారంటే సింధు ప్రజలు అని కూడా పిలవటం జరిగింది ఈ సింధు నదిని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే ఎండస్ అంటారు దీన్ని వెలుగులోకి తెచ్చిన వారు ఎవరే అంటే గ్రీకులు దీన్ని మొదటగా వెలుగులోకి తేవటం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఇండోయి అనే పదాన్ని ఇండియా అనే పదంగా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇండోయి ఇలు అనే పదాన్ని ఇండియా అనే పదంగా ఇండియా అనే పదంగా వ్యాప్తి చేసిన వాళ్ళు పాపులర్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఏం చెప్పాలి బ్రిటిషర్స్ ఓకేనా ఎవరు బ్రిటిష్ వారు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క ఇండియా అనే నేమ్ని పాపులర్ చేయటం జరిగింది మొదటగా ఆ నేమ్ను ఉపయోగించింది ఎవరు అంటే ఏం చెప్పాలి గ్రీకులు ఉపయోగించారు దీన్ని ఇండియా అనే నేమ్తో బ్రిటిష్ వారు ఎక్కువగా పాపులర్ చేయటం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ హిందూస్థాన్ అని ఎందుకు వచ్చింది భారతదేశాన్ని ప్రధానంగా ఎవరు పరిపాలించారు ఎక్కువ భూభాగం ఎవరు పరిపాలించారంటే ఎక్కువ కాలం కావచ్చు ఎక్కువ భూభాగం కావచ్చు ఎవరు పరిపాలించారంటే ముస్లింస్ పరిపాలించడం జరిగింది ఎవరు పరిపాలించారు మిత్రమా అంటే ముస్లింస్ ఎక్కువ కాలం పరిపాలించడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే భారతదేశాన్ని హిందూస్థాన్ అన్నారు అంటే హిందువులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల హిందూస్థాన్ అని అనలేదు వాళ్ళ యొక్క ముస్లింలో ఆ యొక్క పదజాలం ప్రకారం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే హిందూస్థాన్ అని నామకరణం చేసుకోవడం జరిగింది ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ వీ కాల్డ్ భారత్ ఇండిపెండ అంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే భారత్ అని పిలుస్తున్నాం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశాన్ని ఏ రకంగా పిలుస్తున్నాం మిత్రమా భారతదేశం భారత్ అని పిలుస్తున్నాం ఆ భారతదేశాన్ని షార్ట్ కట్లు మనం ఏమంటున్నాం అంటే భారత్ ఇది భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఇతర ఇతర అదేవిధంగా పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ భారతదేశం సంబంధించి ఇతర పేర్లు మిత్రమా ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లోనే మనకి ఇంకా చిన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయో దాన్ని మొత్తం చూద్దాం ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇది 
ఇలా మన భారతదేశం యొక్క పేర్లు చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా దాని యొక్క ప్లేస్ చె ప్లేసెస్ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇలా చూస్తే ఇప్పుడు ఈ భారతదేశం చూస్తే భారతదేశంలో భారతదేశంలో మొత్తం రాష్ట్రాల సంఖ్య ఎంతంటే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి అంటే రీసెంట్గా రీసెంట్గా అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయిన కాడ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జూన్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జూన్ సెకండ్ ఒక్క నుంచి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఏడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఓకేనా ఆ ఈ యొక్క ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో ఓకేనా ఈ యొక్క ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో ఏ దేశాలతో సరిహద్దు పంచుకుంటున్నాయి ఏ ఏ దేశాలతో సరిహద్దు పంచుకుంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రధానంగా చూస్తే ప్రధానంగా చూస్తే భారతదేశం మొత్తం భూభాగ సరిహద్దు వచ్చేసి పదిహేను వేల రెండు వందల కిలోమీటర్లు భారతదేశం మొత్తం భూభాగ సరిహద్దు భూభాగ సరిహద్దు అంటే ఇదమ్మ ఈ మొత్తం భూభాగ సరిహద్దు ఎంతంటే పదిహేను వేల రెండు వందల కిలోమీటర్లు ఈ పదిహేను వేల రెండు వందల కిలోమీటర్లని ఏడు దేశాలు ఎన్ని దేశాలు అంటే ఏడు దేశాలు పదిహేడు రాష్ట్రాలు ఎన్ని రాష్ట్రాలు పదిహేడు రాష్ట్రాలు పంచుకుంటున్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా భారతదేశం మొత్తం భూభాగ సరిహద్దు వచ్చేసి పదిహేను వేల రెండు వందల కిలోమీటర్లు అయితే ఈ పదిహేను వేల రెండు వందల కిలోమీటర్లని ఎన్ని దేశాలు పంచుకుంటున్నాయంటే ఓకేనా ఏడు దేశాలు పంచుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎన్ని రాష్ట్రాలతో పంచుకుంటున్నాయంటే పదిహేడు రాష్ట్రాలతో పంచుకుంటున్నాయి అందుకని భారతదేశానికి సంబంధించి ఒకనా సరిహద్దు దేశాలు ఎన్ని అంటే ఏం చెప్పాలి ఏడు చెప్పాలి భారతదేశానికి గల సరిహద్దు దేశాలు అంటే ఎన్నేం చెప్పాలమ్మా ఏడు దేశాలుగా చెప్తాం ఆ సరిహద్దు దేశాలు ఏంటో ఒక్కసారి చూద్దాం అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇలా చూసాం అనుకో భారతదేశానికి ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి భారతదేశం నుంచి తూర్పు నుంచి పడమరకి ఎంత లెంత్ ఉందంటే ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి చూసుకుంటే మూడు వేల రెండు వందల పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు ఉంది అదేవిధంగా అదే పశ్చిమ నుంచి తూర్పు చూసుకుంటే రెండు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు కిలోమీటర్లు ఉంది మొత్తం మీద చూసుకుంటే తూర్పు పశ్చిమ కావచ్చు అదేవిధంగా ఉత్తర దక్షిణ కావచ్చు మొత్తం మీద ఎన్ని అక్షాంశాల యొక్క ఎన్ని డిగ్రీల వ్యత్యాసం ఉందంటే ముప్పై డిగ్రీల వ్యత్యాసం ప్రతి అక్షాంశానికి దానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉందంటే ఏం చెప్పాలి ముప్పై డిగ్రీల వ్యత్యాసం ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది చూడండి ఉత్తరం నుంచి ఓకేనా దక్షిణానికి ఎన్ని కిలోమీటర్లు అంటే ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే త్రీ టూ వన్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ టూ నైన్ డబల్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ ఇలాగా ఉందన్నమాట మొత్తం భూభాగ సరిహద్దు అంటే ఏం చెప్పాలి పదిహేను వేల రెండు వందల కిలోమీటర్లు ఎన్ని దేశాలు పంచుకుంటున్నాయి అంటే ఏం చెప్పాలి ఏడు దేశాలు పంచుకుంటాయి ఎన్ని రాష్ట్రాలతో పంచుకుంటున్నాయి అంటే పదిహేడు రాష్ట్రాలతో పంచుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఏందో ఆ దేశాలు ఏందో ఆ రాష్ట్రాలు ఏందో చూద్దాం మొదటగా తీసుకుంటే పాకిస్తాన్ మొదటగా తీసుకుంటే పాకిస్తాన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మీకు మీకేం తెలియాలంటేమ్మా ఏ దేశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియాలి అందుకని మీరే మీరేం చేస్తారంటే నేను ఇక్కడ మీకు మొత్తం మ్యాప్ వేసి మొత్తం దేశాలు ఏంటి అవి అంటే ప్రపంచ పటం వేసి ఏ దేశం ఎక్కడ ఉందో చెప్పలేం కదా మనకి ఇప్పుడు మనం ఒక మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఏదైతే అవసరమో దాన్ని మాత్రమే తీసుకొని చెప్తాం అంటే మీరేం చేయాలంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశాలు కొంచెం మనకి సంబంధించిన రిలేటివ్ దేశాలు వీటిని సార్కు దేశాలు అనొచ్చు ఇలాన్నీ కూడా చెప్తాం అనమాట అవి మీరు కొంచెం చూసుకుంటే ఐడియా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కావచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ నేపాల్ ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో నేపాల్ ఇక్కడ చైనా ఇక్కడ భూటాన్ ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మయన్మార్ చూసా ఏడు దేశాలు వచ్చేసినాయి ఓకేనా పాకిస్తాను ఆఫ్ఘనిస్తాను చైనా నేపాలు భూటాను మయన్మారు బంగ్లాదేశ్ ఓకేనా మయన్మార్ అంటే ద వరల్డ్ నేమ్ వరల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ మయన్మార్ ఓకేనా బర్మ ఇలాగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ యొక్క మొత్తం ఏడు దేశ పదిహేను కిలోమీటర్లు ఎంత సరిహద్దు ఉన్నాయంటే పాకిస్తాన్తో సరిహద్దు కలిగిన దేశాలు పాకిస్తాన్తో సరిహద్దు కలిగిన దేశాలు ఏవే ఉన్నాయి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అంటే మీకు ఇవి ఒక కోడ్ రూపంలో చెప్తాను చూడండి ఒక నేను కొంచెం చదువుకునేటప్పుడు కోడ్ వేసుకున్నాను కొంత మా గురువులు చెప్పని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది చూడండి అసలు పాకిస్తాన్తో సరిహద్దు కలిగినటువంటి దేశాలు ఏంటి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ పాకిస్తాన్తో ఓకేనా పాకిస్తాన్తో ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పంగు రాజా అని గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా పంగు రాజా అంటే సింపుల్ వచ్చేస్తుంది పాకిస్తాన్తో సరిహద్దు కలిగిన దేశాలు అంటే పంగు రాజా పాకిస్తాను పంగు రాజా చూడండి పమ్ అంటే పంజాబ్ ఓకేనా గు అంటే గుజరాత్ రా అంటే రాజస్థాన్ జ అంటే 
జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వచ్చేసింది పాకిస్తాన్ ఎలా అడుగుతాడంటే బిట్టు ఈ కింది రాష్ట్రాల్లో పాకిస్తాన్తో సరిహద్దు లేని రాష్ట్రం ఏది అంటాడు పాకిస్తాన్తో సరిహద్దు లేని రాష్ట్రం ఏది అంటారు మనం ఏం చేయాలి లేని రాష్ట్రం ఏదో తెలియాలంటే మనకేం తెలియాలి ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏదో తెలియాలి కాబట్టి వై హ్యాట్ నో ది వాట్ ఈస్ ద సరౌండింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ది పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్కి ఉన్న సరౌండింగ్ స్టేట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ వన్ పంగు రాజాన్ని సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకో పంగు రాజాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి పమ్ అంటే పంజాబ్ గు అంటే గుజరాత్ రా అంటే రాజస్థాన్ జే అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్ అదేముందంటే ఏం చెప్పాలి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో ఒకే ఒక రాష్ట్రం సరిహద్దు కలిగి ఉంది ఆ రాష్ట్రం ఏదే అంటే ఏం చెప్పాలి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుంటే చైనా చైనాతో తీసుకుంటే ప్రధానంగా ఇక్కడ మనకి ఒక సింపుల్ కోడ్ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకో జే ఉషా జే ఉషా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సింపుల్ కోడ్ అమ్మా చూడండి జే ఉషా చైనాతో అంటే ఎవరని చెప్పాలి జే ఉషా చైనా జే ఉషా చైనా జే ఉషా జే స్టాండ్స్ ఫర్ జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ యు స్టాండ్స్ ఫర్ ఉత్తరాఖండ్ ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సిక్కిం ఓకేనా హెచ్ హెచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఓకేనా చూడండి చైనాతో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఓకేనా ఉత్తరాఖండ్ సిక్కిం హిమాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇవన్నీ కూడా దేనికి దేనికి సంబంధించిన ఏం చెప్పాలి చైనాతో సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రాలు అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ వన్ మనకి నేపాల్ ఉందమ్మా ఇక్కడ నేపాల్ నేపాల్తో సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రాలు ఏమంటే ఏం చెప్పాలి సింపుల్గా ఇది కూడా చాలా సింపుల్తో చెప్పవచ్చు నేపాల్ సుబ్బు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా సుబ్బు అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నేపాల్తో ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సుబ్బు అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఫస్ట్ వన్ ఓకేనా ఎస్ అంటే సిక్కిం ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సిక్కిం యు స్టాండ్స్ ఫర్ యూపీ బి స్టాండ్స్ ఫర్ బెంగాల్ బి స్టాండ్స్ ఫర్ బెంగాల్ అగైన్ బి స్టాండ్స్ ఫర్ బీహార్ ఓకే అగైన్ యూ స్టాండ్స్ ఫర్ యూకేడి ఉత్తరాఖండ్ చూసారా అంటే నేపాల్తో సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రాలు అంటే ఎన్ని చెప్పుకున్నావు ఐదు రాష్ట్రాలు చెప్పుకున్నావు ఐదు రాష్ట్రాలు ఏంటంటే ఏం చెప్పాలి సుబ్బు మీకు ఒక సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే మీరు కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా వచ్చేస్తాను నేపాల్ సుబ్బు ఏ సుబ్బు అయినా నేపాల్ సుబ్బు ఏ ఉషా అవి జే ఉషా ఎక్కడ ఉషా చైనాలో జే ఉషా నేపాల్లో సుబ్బు పాకిస్తాన్లో పంగు రాజా ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఏం వచ్చేస్తుందమ్మా ఏమొచ్చేస్తుంది రాష్ట్రాలు దేశ ఏ దేశంతో సరిహద్దు కలిగి ఉన్నాయో నీట్గా రావటం జరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ మనకి పాకిస్తాన్ అయిపోయింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అయిపోయింది చైనా అయిపోయింది నేపాల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ భూటాన్ ఉంది చూడు భూటాన్ సింపుల్గా ఇది కూడా సింపుల్గా టచ్ చేస్తాం భూటాన్ చూడండి భూటాన్ ఓకేనా సింపుల్గా మనం రజనీకాంత్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ భూటాన్ వచ్చేస్తాం అనమాట అక్కడ భాష అవుతుంది ఇక్కడ భాష అనకూడదు అనమాట భాషా అనాలి ఏమనాలి భాష అక్కడ భాష ఆయన మాణిక్ భాష ఇక్కడ భాష అనకూడదు ఇక్కడ హెచ్ యాడ్ చేయకూడదు అనమాట హెచ్ని తీసేసి హెచ్ని లెస్ చేసేసి భాష చూడండి ఇక్కడ బా బిఏఎస్ఏ చూడండి ఓకేనా ఏమొస్తుంది భూటాన్తో బి అంటే ఏంటి ఏమొస్తుంది బి అంటే అగైన్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ బీహార్ వస్తుంది బి అంటే బీహార్ ఏ అంటే అస్సోమ్ వస్తుంది ఏ అంటే అస్సోమ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎస్ అంటే సిక్కిం వస్తుంది ఏ అంటే ఏఆర్పి వస్తుంది ఏ అంటే ఏమొస్తుంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇక్కడ రావటం జరుగుతుంది చూసారా బాస అనే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది భూటాన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ మయన్మార్ మయన్మార్ మయన్మార్తో మయన్మార్తో సరిహద్దు కలిగిన దేశాలు మయన్మార్తో చూసారా సింపుల్గా ఉంటుంది మయన్మార్తో అన్న అన్న మమ్మీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న మమ్మీ ఓకేనా ఆ అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఆ అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నా అంటే నాగాలాండ్ ఎన్జిఎల్ గుర్తు ఇక్కడ వస్తే అంట అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాలాండ్ ఓకేనా మణిపూర్ మిజోరం ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మణిపూర్ ఇది వచ్చేసి మిజోరం ఇది వచ్చేసి మిజోరం ఓకేనా వచ్చేసి చూడండి మైన్మార్తో ఏంటంటే ఏం చెప్పాలి అన్న మమ్మీ సింపుల్గా వచ్చేసింది అన్న మమ్మీ నెక్స్ట్ వన్ బంగ్లాదేశ్ నెక్స్ట్ బంగ్లాదేశ్తో చూద్దాం నెక్స్ట్ బంగ్లాదేశ్తో తీసుకుంటే ఏమున్నాయి బంగ్లాదేశ్తో సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రాలు ఇక్కడ మనం కొంచెం ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళేసి కొంతమంది ఏమేమి చేశారో చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ వన్గా తీసుకుంటే త్రిష రెండు మీనా ఎంబిఏ ఈ త్రిష మీనా ఎంబిఏ ఎక్కడ చేశారంట బంగ్లాదేశ్లో చేశారు ఎక్కడ చేశారమ్మా బంగ్లాదేశ్లో చేశారంట త్రిష
మీ అంటే మిజోరం ఎం అంటే మేఘాలయ బి అంటే బెంగాల్ ఏ అంటే అస్సోం ఓకేనా చూసండి ఓకేనా త్రిష మీనా ఎంబే అంటే త్రిష అంటే త్రీ అంటే త్రిపుర మీ అంటే మిజోరం ఎం అంటే మేఘాలయ ఎంజిఎల్ ఓకేనా బి అంటే బెంగాల్ బి అంటే బెంగాల్ ఏ అంటే అస్సోం ఏ అంటే అస్సాం అస్సోంకి ప్రజెంట్ వచ్చి అస్సాం అంటున్నాం పాత పేరు వచ్చేసి అస్సాం అంటాం ఇంకా పాత పేరు చూసుకుంటే కామ సూ కామరూప అంటాం ఏమంటాం అమ్మా కామరూప ఇలాంటి చాలా ఓల్డ్ నేమ్స్ ఉంటాయి స్టాండర్డ్ పోర్ట్ కింద ఆ ఓల్డ్ నేమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అడుగుతూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు కొంచెం చూసుకోవాలి ఇది బెంగ్ ఇది బంగ్లాదేశ్కి వచ్చేసిందా చూడండి ఇప్పుడు క్లియర్గా చూద్దాం మొత్తంగా ఎట్లా వచ్చేసింది ఇలా చూసుకుంటే మన భారతదేశంతో మన భారతదేశంతో అత్యధిక భూభాగ సరిహద్దు కలిగినటువంటి దేశం ఏది దేశం ఏది అంటే ఏం చెప్పాలి బంగ్లాదేశ్ ఏ దేశం ఇది బంగ్లాదేశ్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ చూడండి మీకు ఒక ఐడియా ఇచ్చేసిన మొత్తం మీద దేశాలు సరిహద్దులు అనే రాష్ట్రాల ఐడియా ఇచ్చేసిన ఇప్పుడు క్లియర్ కట్ గా బిడ్సిస్తున్నాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా గమనించాలి భారతదేశంతో మొత్తం మీద అత్యధిక సరిహద్దు కలిగినటువంటి దేశం ఏది ఏ దేశము ఓకేనా బంగ్లాదేశ్ ఎంత అంటే ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ భారతదేశంతో తక్కువ సరిహద్దు కలిగిన దేశం ఏది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎంత అంటే ఎయిటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆర్ ఎయిటీ వన్ ఒక్క బుక్లో ఎయిటీ వన్ అని ఉంది ఒక్క బుక్లో ఎయిటీ సెవెన్ అని ఉంది కొంచెం గమనించాలి ఓకేనా తక్కువ సరిహద్దు కలిగింది వచ్చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎక్కువ సరిహద్దు కలిగిందంటే ఏం చెప్పాలి బంగ్లాదేశ్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్క దేశంతో ఒక్కొక్క రాష్ట్రం ఏ సరిహద్దు కలిగి ఉంది ఎక్కువ ఏ సరిహద్దు కలిగి ఉంది ఇప్పుడు పాకిస్తాన్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏది అంటాడు అలా గుర్తుపెట్టుకోలేదు చూడండి ఇక్కడ భారతదేశంతో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన దేశం ఏది భారతదేశంతో అత్యల్ప సరిహద్దు కలిగినటువంటి దేశం ఏది అలా కాకుండా ఇక్కడ దేశాలతో ఏ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి దేశాలతో మన భారతీయ రాష్ట్రం ఏ దేశం ఎక్కువ సరిహద్దు కలిగి ఉంది చూడండి పాకిస్తాన్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన దేశ రాష్ట్రం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి రాజస్థాన్ ఏ రాష్ట్రం కలిగి ఉందమ్మ పాకిస్తాన్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన దే రాష్ట్రం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి రాజస్థాన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే ఇంకా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీరే నెక్స్ట్ చైనాతో చైనాతో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏదంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఏంటంటే ఏం చెప్పాలి మిత్రమా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నెక్స్ట్ సిక్కి నేపాల్తో నేపాల్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్ర రాష్ట్రం ఏదంటే యూపీ నేపాల్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏది యూపీ నెక్స్ట్ భూటాన్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏది భూటాన్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏది ఏ రాష్ట్రం భూటాన్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ ఓకేనా ఇక్కడ బీహార్ భూటాన్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏది బీహార్ నెక్స్ట్ మయన్మార్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మయన్మార్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి అరుణా చల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్తో బంగ్లాదేశ్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏదే అంటే బెంగాల్ బెంగాల్ బంగ్లాదేశ్తో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి బెంగాల్ ఇది పదిహేడు రాష్ట్రాలు ఓకేనా ఇరవై పదిహేడు రాష్ట్ర పదిహేడు రాష్ట్రాలు ఏడు దేశాలతో సరిహద్దు ఓకేనా ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదా ఈ ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు కలిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏదంటే యూపీ ఇక్కడ ఉంటుంది మిత్రమా ఇది యూపీ ఇలా గమనించాలి యూపీ మొత్తం ఎన్ని రాష్ట్రాలతో అంటే ఎనిమిది రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు కలిగి ఉంది ఓకేనా ఎనిమిది రాష్ట్రాలతో నెక్స్ట్ అస్సోం అంటే సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేసి అస్సోం ఎన్ని రాష్ట్రాలతో అంటే ఏడు రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు కలిగి ఉంది మొత్తం ఎన్ని రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు కలిగి ఉందమ్మా ఏడు రాష్ట్రం భారతదేశంలో అత్యధిక రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి యూపీ అని చెప్పాలి అదేవిధంగా ఆ భారతదేశంలో అత్యధిక సరిహద్దు కలిగిన రెండవ రాష్ట్రం అత్యధిక రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు కలిగిన రెండవ రాష్ట్రం అంటే ఏం చెప్పాలి అస్సోం అని చెప్పాలి ఓకేనా ఇది ఇక్కడ ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా భారతదేశానికి సంబంధించి సరిహద్దు దేశాలు రాష్ట్రాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం ఇంకో టాపిక్ వెళ్దాం భారతదేశమే కొంచెం మనం భారతదేశమే అనుకోవాలి ఓకేనా చూడండి తీరరేఖ రాష్ట్రాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోస్టల్ రీజియన్ స్టేట్స్ అంటారు తీరరేఖ రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో మొత్తం తీరరేఖ రాష్ట్రాల సంఖ్య తొమ్మిది భారతదేశంలో మొత్తం తీరరేఖ రాష్ట్రాల సంఖ్య ఎంతంటే ఏం చెప్పాలి తొమ్మిది చెప్పాలి ఓకేనా ఈ తొమ్మిది రాష్ట్రాలు పశ్చిమంగా ఎన
మొత్తం భారతదేశం యొక్క తీర రేఖ పొడవు ఎంతయా అంటే ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్లు మొత్తం భారతదేశం యొక్క తీర రేఖ పొడవు ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్లు అంటే ఇది దీవులతో కలుపుకొని ఇంక్లూడింగ్ లక్షద్వీప్స్ ఇంక్లూడింగ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ మొత్తం అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అదేవిధంగా లక్ష దీవులతో కలుపుకొని భారతదేశం మొత్తం తీర రేఖ పొడవు అంటే ఏం చెప్పాలి మొత్తం భారతదేశ తీర రేఖ పొడవు అంటే ఇలా వస్తుంది ఇదంతా అని ఎంతంటే ఏం చెప్పాలి ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్లు అలా కాకుండా ద ప్రైమరీ కోస్టల్ లైనీస్ అంటే ప్రధాన తీర రేఖ పొడవు ఎంత అంటే ఏం చెప్పాలి సిక్స్ వన్ డబల్ జీరో కిలోమీటర్స్ సిక్స్ వన్ డబల్ జీరో ప్రధాన తీర రేఖ పొడవు ఎంతంటే ఏం చెప్పాలి సిక్స్ వన్ డబల్ జీరో కిలోమీటర్స్ అనమాట అంటే ప్రధాన తీర రేఖ అంటే ఇది మాత్రమే వస్తుంది ప్రధాన తీర రేఖ అంటే అంటే దీవుల్ని తీసుకోమనమాట ఇక్కడ దీవుల్ని తీసుకోకుండా ప్రధాన తీర రేఖ పడవ అంటే ఎంత వస్తుందంటే ఆరు వేల ఒక్క వంద కిలోమీటర్లు రావడం జరుగుతుంది ఈ ఆరు వేల ఒక్క వంద కిలోమీటర్లు మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి తొమ్మిది రాష్ట్రాలు పంచుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్గా తీసుకుంటే గుజరాత్ అండ్ సెకండ్ వన్ తీసుకుంటే మహారాష్ట్ర అండ్ సెకండ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే చిన్న పాట ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఏమంటారంటే గోవా అంటారు ఏమంటారు గోవా నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే కర్ణాటక నే రాష్ట్రం అని కేరళ ఇవి వచ్చేసి ఐదు రాష్ట్రాలమ్మ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకుంటే వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఒడిషా ఒడిస్సా అనకూడదమ్మ ఒడిస్సా అనాలి మనీషాలో షా ఉంది కదా అలాగా ఒడిస్సా అనాలి ఓకేనా ఒరిస్సా అనకూడదు ఒరియా వేరీ ఓకేనా ఒడిస్సీ లాంగ్వేజ్ ఒరియా అనేది లాంగ్వేజ్ ఒడిస్సీ అనేది డ్యాన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏపీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి తమిళనాడు చూసారా తొమ్మిది రాష్ట్రాలు వచ్చేసినాయి మొత్తం ఎంత పొడవు అంటే ఏడు వేల ఆరు వేల ఒక్క వంద కిలోమీటర్లు ఒక ప్రధాన తీర ఈ మొత్తం తొమ్మిది రాష్ట్రాలు కలిపి వీటిలో అత్యధిక తీర రేఖ కలిగిన రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే ఏం చెప్పాలి గుజరాత్ హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ కోస్టల్ రీజన్ స్టేట్ ఏదా అంటే ఏం చెప్పాలి గుజరాత్ ఒక ద లీస్ట్ కోస్టల్ రీజన్ స్టేట్ అంటే ఏం చెప్పాలి గోవా ఓకేనా అలా కాకుండా ఈ మధ్య కాలంలో బిట్స్ కొంచెం వెరైటీగా ఇస్తున్నాడు అనమాట భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద తీర రేఖ కలిగిన రాష్ట్రం ఏది అంటున్నాడు భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద తీర రేఖ కలిగిన రాష్ట్రం ఏది అంటున్నాడు ఏం చెప్పాలి అప్పుడు ఓకేనా ఆంధ్రప్రదేశ్ దీంతో చూడండి ఎన్ని బిట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకేనా అదేవిధంగా భారతదేశంలో మూడవ అతిపెద్ద తీర రేఖ కలిగిన రాష్ట్రం ఏది అంటే తమిళనాడు ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టు ఒక సింపుల్ కోడ్తో గుర్తుపెట్టుకున్నామా ఘాట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటమ్మది ఘాట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సింపుల్ కోర్టుతో గుర్తుపెట్టుకుని ఘాట్ అని గుర్తుపెట్టుకుని ఘాట్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఓకేనా ఘాట్ ఘాట్ ఒప్పందాలు ఎకనామిక్స్లో వస్తుంటాయి అనమాట ఘాట్ అని పెట్టుకోండి మళ్ళీ రెండో టీ పెట్టుకోండి ఘాట్ జి అంటే గుజరాత్ ఏ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ టీ అంటే తమిళనాడు గుజరాత్ మొత్తం వచ్చేసి వన్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసి ఓకేనా ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లు అయితే నైన్ సెవెంటీ టూ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లు అయితే నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఉందమ్మా ఓకేనా కిలోమీటర్స్ అదేవిధంగా తమిళనాడు వచ్చేసి తొమ్మిది తొమ్మిది ఆరు ఆరు ఓకేనా ఇలాగా తమిళనాడు అనేది ఈ రకం కొంత ఎగ్జాక్ట్గా కాకపోవచ్చు కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఈ రేంజ్లో ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ గోవా వచ్చేసి ఓన్లీ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ గోవా థర్టీ సిక్స్ లీస్ట్లో ఉందన్నమాట థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి భారతదేశంలో అత్యధిక తీర రేఖ కలిగిన రాష్ట్రం వచ్చేసి గుజరాత్ రెండవ స్థానం వచ్చేసి అరుణ ఏపీ మూడవ స్థానం వచ్చేసి తమిళనాడు అలా కాకుండా పశ్చిమ తీరంలో అత్యధిక తీర రేఖ కలిగిన రాష్ట్రం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి గుజరాత్ అనే చెప్పాలి పార పశ్చిమ తీరంలో అత్యధిక తీర అత్యల్ప తీర రేఖ కలిగిన రాష్ట్రం అంటే ఏం చెప్పాలి గోవానే చెప్పాలి ఓకేనా అదే తూర్పు తీరంలో అత్యధిక తీర రేఖ కలిగిన రాష్ట్రం అంటే ఏం చెప్పాలి ఆ ఏపీ అని చెప్పాలి తూర్పు తీరంలో ఓకేనా ద హైయెస్ట్ కోస్టల్ రీజన్ స్టేట్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఈస్టర్న్ సైడ్ అంటే తూర్పు తీరంలో ఈస్టర్న్ ఈస్టర్న్ రీజన్ అంటే ఈస్టర్న్ కోస్ట్ అంటే తూర్పు తీరంలో అత్యధిక తీర రేఖ కలిగినటువంటి రాష్ట్రం అంటే ఏం చెప్పాలి తమిళనాడు రెండో స్థానం అంటే సారీ ఏపీ రెండో స్థానం అంటే తమిళనాడు ఇలా బిడ్స్ ఫామ్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇది కోస్టల్ రీజియన్ స్టేట్స్ ఏంటమ్మది ఇది కోస్టల్ రీజియన్ స్టేట్స్ ఓకేనా కెన్ అండర్స్టాన్ ఓకే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ మనకి భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు అని చిన్న టాపిక్ చూడండి భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు భూ పరివేష్టిత భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు వీటిని ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ అంటారు అంటే భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రా
కంట్రీస్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది భారతదేశం అనుకుంటే దీంట్లో ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ ఏమున్నాయి ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ ఏమున్నాయి అంటే ప్రధానంగా చూసుకుంటే భారతదేశంలో ఎన్ని ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయంటే ఐదు ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా అవి ఏంటి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ సెంట్రల్ పార్ట్లో ఏముందంటే మధ్యప్రదేశ్ ఉంది ఏముందమ్మా మధ్యప్రదేశ్ ఉంది దీని నుంచి విడిపోయింది ఏంటంటే ఛత్తీస్గఢ్ దీని నుంచి ఏమి విడిపోయింది ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఇక్కడ మనకు ఒక రాష్ట్రం ఉంది హర్యానా ఈ మధ్య ఒక రాష్ట్రం విడిపోయింది ఏ రాష్ట్రము ఓకేనా తెలంగాణ స్టేట్ ఓకేనా అదేవిధంగా చివరిగా చూసుకుంటే ఇక్కడ బీహార్ నుంచి ఒక రాష్ట్రం విడిపోయింది ఇక్కడ జార్ఖండ్ ఓకేనా చూసారా ఐదు రాష్ట్రాలు వచ్చేసి బీహార్ నుంచి సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు భూపరిష్ఠిత రాష్ట్రాలు వచ్చేసి ఐదు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఓకేనా భారతదేశంలో భూపరిష్ఠిత రాష్ట్రాలు వచ్చి ఐదు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఆ ఐదు రాష్ట్రాలు అసలు భూపరిష్ఠిత రాష్ట్రాలు అంటే ఏంటి అంటే ఒక తీరరేఖత తీరరేఖతో కావచ్చు లేదా అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ సరిహద్దు కానీ లేని రాష్ట్రాలను ఏమంటారు అంటే భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు అంటారు భారతదేశంలో ఐదు భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి మొదటగా చూసుకుంటే మధ్యప్రదేశ్ దాని నుంచి విడిపోయిన రాష్ట్రం వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్ ఓకేనా బీ బీహార్ నుంచి విడిపోయిన రాష్ట్రం వచ్చేసి జార్ఖండ్ అదేవిధంగా హర్యానా నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ స్టేట్ ఏపీ నుంచి విడిపోయింది వచ్చేసి తెలంగాణ స్టేట్ పంజాబ్ నుంచి విడిపోయింది కూడా అయినా చూడండి ఇక్కడ అన్ని చూడండి ఇక్కడ మీరు ఒక సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మొత్తం విడిపోయిన రాష్ట్రాలే ఉన్నాయి ఏపీ నుంచి ఏమి విడిపోయిందమ్మా తెలంగాణ స్టేట్ విడిపోయింది ఓకేనా బీహార్ నుంచి ఏమి విడిపోయింది జార్ఖండ్ విడిపోయింది అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఏమి విడిపోయింది ఛత్తీస్గఢ్ విడిపోయింది పంజాబ్ నుంచి ఇప్పుడు పంజాబ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లోనే విడిపోయింది ఇది ఓకేనా పంజాబ్ నుంచి హర్యానా విడిపోయింది ఇప్పుడు ఉమ్మడి రాజధాని వచ్చేసి చండీగఢ్ ఓకేనా విడిపోయింది కానీ ఒక్క మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మధ్యప్రదేశ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ దేని నుంచి విడిపోలేదు ఒకటి స్వతంత్రంగా ఉన్న రాష్ట్రం ఉండదు ఇవి భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు ఇలా భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో అసలు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద భూ పరివేష్టిత దేశం ఏంది ద బిగ్గెస్ట్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ఏంది వరల్డ్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ఏది అంటే ఏం చెప్పాలి కజకిస్తాన్ ఏదమ్మా అది ఏం చెప్పాలి కజకిస్తాన్ అతి పెద్ద ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ఒక్క బుక్లో మంగోలియా అన్నాడమ్మా ఓకేనా కజకిస్తానే గుర్తుపెట్టుకోండి సెకండ్ ప్లేస్ అయితే మంగోలియా పెట్టండి ఓకేనా నెక్స్ట్ అత్యధికంగా ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ కలిగి ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ కలిగి ఉన్న ఖండం ఏది అంటే ఏం చెప్పాలి ఆఫ్రికా ఏంటమ్మా అది అత్యధికంగా ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ కలిగి ఉన్న ఖండం ఏది అంటే ఏం చెప్పాలి ఆఫ్రికా ఖండం ఏ ఖండం అమ్మా చెప్పాలి ఆఫ్రికా వెరీ గుడ్ ఓకేనా ఇది ప్రధానంగా చూసుకుంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్ ఓకేనా ఇది ఒక చిన్న టాపిక్ నెక్స్ట్ వన్ ఇలా చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ ఎక్కడ చూద్దాం మళ్ళా భారతదేశం వేద్దాం మళ్ళాను ఇలా చూసుకొని ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఇందాక చూస్తాం ప్రపంచంలో అతి పెద్ద రేఖాంశం ఏది అతి పెద్ద అక్షాంశం ఏది ప్రపంచంలో అతి పెద్ద అక్షాంశం వచ్చేసి భూమధ్య రేఖ ప్రపంచంలో అతి పెద్ద అక్షాంశం వచ్చేసి భూమధ్య రేఖ ఓకేనా అదేవిధంగా అతి పెద్ద రేఖాంశం వచ్చేసి ఓకేనా జీరో డిగ్రీస్ గ్రీనిచ్ రేఖ జీరో డిగ్రీస్ గ్రీనిచ్ రేఖాంశం ఇవి వచ్చేసి ప్రపంచంలో అతి పెద్ద అక్షాంశం అతి పెద్ద రేఖాంశంగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సార్ ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ అంటే దీనికి మన భారతదేశానికి ఒక చిన్న లింక్ ఉందన్నమాట ఓకేనా ప్రపంచంలో కాలమానాన్ని నిర్ణయించే రేఖాంశం ఏదై అంటే ఏం చెప్పాలి గ్రీనిచ్ రేఖాంశం ప్రపంచ కాలమానానికి అంటే ప్రపంచంలో టైంకి ఓకేనా టైం చేంజ్ అవ్వాలి అంటే ఈ గ్రీనిచ్ రేఖాంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ప్రపంచంలో టైం అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే దీనికి సంబంధించి మన భారతదేశంలో ఏదన్నా రేఖ ఉందా అంటే ఉంది ఎనభై రెండున్నర ఎనభై రెండున్నర తూర్పు రేఖాంశం ఎనభై రెండున్నర తూర్పు రేఖాంశం భారతదేశంలో ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఓకేనా భారతదేశ టైంని నిర్ణయించే రేఖాంశం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి ఎనభై రెండున్నర తూర్పు రేఖాంశం ఈ ఎనభై రెండు నెల తూర్పు రేఖాంశానికి ఈ గ్రీనిచ్ రేఖాంశానికి టైం ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది అంటే ఐదున్నర గంటల వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఐదున్నర గంటల వ్యత్యాసం ఏ టైం ముందుంటుంది అంటే భారత కాలమానం ముందుంటుంది ఏ కాలమానం ముందుంటుందమ్మా భారత కాలమానం ముందుంటుంది అంటే అంటే పశ్చిమంగా ఉన్న దేశాలకి పశ్చిమంగా ఉన్న దేశాలకంటే భారతదేశం ఎన్ని 
ఆ గంటల ముందుంటుందంటే ఏం చెప్పాలి ఐదున్నర గంటల ముందుంటుంది ఇది భారతదేశం కదా ఇలాంతా ఏముంది ఇక్కడ యూరోప్ ఉంది ఓకేనా ఇదంతా ఆఫ్రికా ఓకే ఇటంతా నార్త్ అమెరికా ఇదంతా సౌత్ అమెరికా ఇలా ఉన్నాయన్నమాట వీటన్నిటికంటే ఉందో భారతదేశం ఎన్ని గంటల టైమ్ జోన్ టైం ముందుందంటే ఏం చెప్పాలి ఐదున్నర గంటల టైం ముందుండటం జరుగుతుంది అంటే భారతదేశానికి ప్రామాణిక రేఖాంశం ఏదంటే ఏం చెప్పాలి ఎనభై రెండున్నర తూర్పు రేఖాంశం అని చెప్పాలి ప్రపంచ కాలమానానికి సంబంధించి ప్రామాణిక రేఖాంశం అంటే ఏం చెప్పాలి గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అని చెప్పాలి ఓకేనా అలా కాకుండా ప్రపంచంలో కాలమండలాలు మనకైతే ఒకే ఒక టైం జోన్ ఉంది ఓకే ఒకే ఒక టైం లైన్ ఉంది కానీ అలా కాకుండా కొన్ని దేశాలు ఏం చేసినాయంటే వాటి యొక్క దేశాల విస్తీర్ణ పరంగా ఆ ఒక్క టైం జోన్ అయితే సరిపోదని చెప్పేసి కొన్ని దేశాలు అత్యధికంగా టైం జోన్స్ని పెట్టుకోవటం జరిగింది ఒకటే రష్యా కావచ్చు అదేవిధంగా కెనడా కావచ్చు ఫ్రాన్స్ కావచ్చు ఇలా చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట ఇంత ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా టైం జోన్స్ కలిగి ఉన్న దేశం వచ్చేసి రష్యానే ఇప్పటి వరకు మొన్నటిదాకా కలిగి ఉంది కానీ రీసెంట్గా మనకి మారిందనమాట అత్యధికంగా టైం జోన్స్ కలిగి ఉన్న దేశం వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ మిత్రమా అత్యధికంగా టైం జోన్స్ కలిగి ఉన్న దేశం అంటే ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి ఫ్రాన్స్ అత్యధికంగా టైం జోన్స్ కలిగి ఉన్న దేశం వచ్చి ఏం చెప్పాలి ఫ్రాన్స్ తర్వాత చూసుకుంటే రష్యా తర్వాత కెనడా భారతదేశంలో ఎన్ని టైం జోన్స్ ఉన్నాయంటే ఏం చెప్పాలి ఒకే ఒక టైం జోన్ ఉంది టైం జోన్ ఉంది దట్ ఈస్ కాల్ ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ ఓకేనా ఇది టైం జోన్ ఈ యొక్క భారతదేశం ఈ యొక్క టైం జోను ఒక ఈ యొక్క టైం జోను భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాల గుండా పోతుంది ఎన్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల గుండా పోతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎనభై రెండున్నర తూర్పు రేఖాంశం భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాల గుండా పోతుంది ఎన్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల గుండా పోవటం జరుగుతుంది ఓకేనా ఎన్ని రాష్ట్రాల గుండా పోతుందంటే ఓకేనా ఇది మొత్తం ఐదు రాష్ట్రాలు గుండా ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం గుండా పోవటం జరుగుతుంది మొత్తంగా తీసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ యూపీ ఫస్ట్ వన్ యూపీ పోతుంది ఓకేనా రెండోది వచ్చేసి ఓకేనా మధ్యప్రదేశ్లో పోతుంది మూడోది వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్లో పోతుంది ఓకే నాలుగోది వచ్చేసి ఒడిషాలో పోతుంది ఐదోది వచ్చేసి ఏపీలో పోతుంది ఓకేనా కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఉంది కదా అది వచ్చేసి యానాంలో పోతుంది ఎక్కడ పోతుందమ్మా యానాంలో పోతుంది ఎక్కడ పోతుంది అంటే ఏం చెప్పాలి యానాంలో పోవటం జరుగుతుంది ఇది మొత్తం ఉత్తరప్రదేశ్లో ఈ యొక్క ఎనభై రెండు నర తూర్పు రేఖాంశం ఎక్కడ పోతుందంటే ఓకేనా ఆలీగర్ వద్ద ఓకేనా శంకర్గిరి కోట వద్ద ఆలీగర్ వద్ద పోవటం జరుగుతూ ఉంది మధ్యప్రదేశ్లో జబల్పూర్ వద్ద పోవటం జరుగుతుంది మధ్యప్రదేశ్లో ఎక్కడ పోతుందమ్మా ఇది జబల్పూర్ వద్ద పోవటం జరుగుతుంది ఛత్తీస్గఢ్లో రాయ్పూర్ వద్ద పోవటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒడిషాలో భువనేశ్వర్ వద్ద పోవటం జరుగుతుంది ఏపీలో కాకినాడ వద్ద పోవటం కేకేడి ఏపీలో కాకినాడ వద్ద పోవటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పాండిచ్చేరి అన్నాం కదా పాండిచ్చేరి అంటే యానం అంటే పాండిచ్చేరి ఒకరు పాండిచ్చేరి వచ్చేసి నాలుగు నాలుగు ప్రాంతాలు కలయిక అన్నమాట యానాము పాండిచ్చేరి కరేకాలు మాహే ఇలాగ నాలుగు ప్రాంతాలు కలయిక కాబట్టి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పాండిచ్చేరి భూభాగం ఏదై అంటే యానాం ఈ యానాం గుండా పోవటం జరుగుతుంది ఇది ఎనభై రెండున్న తూర్పు రేఖాంశం యొక్క డీటెయిల్స్ ఓకేనా ఇది మిత్రమా ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ ఒక చిన్న టాపిక్ చూద్దాం దీంట్లోనే చిన్న చిన్న టాపిక్లు ఉన్నాయి అనమాట ఓకేనా ఇది ఎనభై రెండున్నర తూర్పు రేఖాంశం చూసుకుంటే అలా కాకుండా అలా కాకుండా మనకి ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల కరకట రేఖ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇరవై